বন্ধুসল মই রবিউল ইসলাম সেলিম আপনার স্বাগত জানাইছো আজি আলোচনা করিম পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র অর্থাৎ নমিনেশন পেপার আমি কেনেদরে ফিল আপ করি আর তারে মনোনয়ন পত্র দাখিল করবল যদি শপতনামা অর্থাৎ এফিডেভিট সে আমি কেনেদরে ফিল আপ করি সেই সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করি তো আহক বন্ধুসল আমি আগবাড়ি যাও আমার ভিডিওর মূল অংশ লো বন্ধুসক এয়া হয়েছে আমার মনোনয়ন পত্র এই মনোনয়ন পত্রটা হয়েছে গাঁও পঞ্চায়েত সভাপতি নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র একদরে আপনি জেলা পরিষদের নির্বাচনের এনে জেলা পরিষদের মনোনয়ন পত্র পাই যাব নাইবা আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্যের এনে মনোনয়ন পত্র পাব নাইবা গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্যের মনোনয়ন পত্র আমি একটা আর্হির স্বরূপ গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি নির্বাচনের এই মনোনয়ন পত্র ধরে লো ই প্রথমতে যদি আমি ফিল আপ করব লাগে ইয়ার দ্বারা মই ইয়াত বহু সংখ্যক ব্যক্তিয়ে মই ব্যক্তিগতভাবে দেখা পাইছো বহু সংখ্যক ব্যক্তিয়ে ইয়াত খালি ঠাইত নিজের নাম লিখে হয় প্রস্তাবকর নাম লিখে নাইবা প্রার্থীর নাম লিখে আসলতে ইয়াত মই ইয়াত নাম লিখব নালে ইয়ার দ্বারা মই ধর আপনি বিরানব্বই নং ইয়াতে খৈরাবাড়ী গাঁও পঞ্চায়ত ইয়াতে আপনি খালি ঠাইত নংর আগত যদি খালি ঠাই আছে ইয়াতে গাঁও পঞ্চায়েতর নম্বরটা লিখব আর তারপর গাঁও পঞ্চায়েতর নামটা লিখব গাঁও পঞ্চায়েতর সভাপতি নির্বাচন শ্রী শ্রীমতী ইয়াতহে প্রার্থীগারী নাম লিখক আপনি ইয়াত যদি অরুণ গোস্বামী নামের প্রার্থীগারী আপনি প্রার্থী হিসাবে আগবাব বিচার তে ইয়াত লিখক ইয়ার দ্বারা মই বিরানব্বই নং খৈরাবাড়ী গাঁও পঞ্চায়েতর সভাপতি নির্বাচন শ্রী অরুণ গোস্বামীক এজন প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করছো এনেক লিখবেন তার তলত আছে প্রার্থীর নাম ইয়াতে প্রার্থী নাম আপনি স্পষ্টক লিখক ডাক ঠিকনাট স্পষ্টক লিখক তার তলত আছে তেওর নামট এই কোন জেলার এই জেলাটোর নাম লিখব তেওর নামট ধরে ল হল বরপেটা জেলার তেওর নামট বরপেটা জেলার ইয়াত জেলা পরিষদের নম্বর লিখক ধরে লো ইয়াত পনেরো নম্বর জেলা পরিষদ সমষ্টির ইয়াত লিখক তারপর অমুক নং ইয়াত বিরানব্বই নং আপনার নিজের পঞ্চায়েতের নম্বরটু লিখব তারপর ইয়াতে পঞ্চায়েতের নামট লিখব বিরানব্বই নং খৈরাবাড়ী গাঁও পঞ্চায়েতর তারপর আপনি তিন নং ইয়াত কি নম্বর ওয়ার্ড গাঁও পঞ্চায়েতর যেহেতু বহুত কেটা ওয়ার্ড থাকে ইয়াতে তিন নং ওয়ার্ড বা চারি নং যুক্ত ওয়ার্ডত আপনার প্রার্থীগারীর ভোটটু আছে তো সেইটা উল্লেখ করব যে তিন নং ওয়ার্ডর সমষ্টির অধীনের ইয়াতে ধরক আমার অঞ্চল কো উত্তর আঠিয়াবাড়ী গাঁওর খন্ডর বা ভোটার এই ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর কি আছে পঞ্চায়েতর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রকাশিত যদি ভোটার তালিকা তাত আপনার ক্রমিক নম্বর কি আছে এই ক্রমিক নম্বরটা উল্লেখ করব এই কথাখিনি হয়েছে প্রার্থীর প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তলর প্যারিগ্রাফট যেটা চাব মোর নামট ইয়াত কিন্তু প্রার্থীর নহয় ইয়াত থাকিব প্রস্তাবকর নাম যী ব্যক্তিয়ে প্রস্তাব করেছে তেওর নামট থাকিব ইয়াত মোর নামট এই প্রস্তাবকর ডিটেলস থাকিব মোর নামট বরপেটা জেলার অমুক নং ধরে ল হল পনেরো নং জেলা পরিষদ সমষ্টির বিরানব্বই নং খৈরাবাড়ী গাঁও পঞ্চায়েতর হয়তো প্রস্তাবকর সমষ্টিটা বেলে থাকি ওয়ার্ড তো বেলে থাকি ধরে লো আট নং ওয়ার্ডর সমষ্টির অধীনের এই খন্ড বা গাঁওর ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর তে যুক্ত ক্রমিক নম্বর আছে অর্থাৎ প্রস্তাবকর ক্রমিক নম্বর তো উল্লেখ করবো আকো কো ওপর যে আছে তেওর নামট ইয়াতে প্রার্থীগারীর বিষয়ে উল্লেখ করব ক্রমিক নম্বর খন্ড নম্বর আর তলত যে আছে মোর নামট ইয়াতে প্রস্তাবকর নামখিনি উল্লেখ করব আর বাওফালে থাকা তারিখ তারিখ দিব আর সুফালে প্রস্তাবকর সহি বা টিপ সহি উল্লেখ করব তার তলল যদি আহ আমি দেখা পাও মই উল্লেখিত প্রার্থীজনে এই মনোনয়নত সন্মতি প্রকাশ করছো আর ঘোষণা করছো যে অর্থাৎ এই কথাখিনি প্রার্থীয়ে ঘোষণা করেছে সন্মতি প্রকাশ করা বলে লিখা হয়েছে যে এক নম্বর মই ভারতের নির্বাচন আয়োগের দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক রাজ্যিক রাজনৈতিক দল যদি এই কোনোবা রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রক্ষেপিত প্রার্থী হয় তে সেই উল্লেখ করব সেই রাজনৈতিক দলের নামর নামট উল্লেখ করব আর যদি এই নহয় তে ইয়াত আপনি ড্রেছ দিয়ে ইয়াত কাটি দিব পারে এইখানে জায়গা আপনি ড্রেছ মারি দিব পারে যাতে কোনো ফিল আপ করব নয় দুই নম্বরটা আপনার কারণে প্রযোজ্য হব যদি নির্দলীয় প্রার্থী হয় মই এজন নির্দলীয় প্রার্থী আর অগ্রাধিকার ক্রমত মোর পছন্দর নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন সমূহ হল ইয়াত আপনি নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন কি কি বিচার ইয়াত আপনি লিখি দিব পারে কি কি নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন আছে সেই সম্পর্কে মানে অল্প পিছতেই এই ভিডিওতে মানে আলোচনা করি কি কি নির্বাচনী প্রতীক আপনি সিলেকশন করবেন 
एकाधिक्रमे अपनी एक दु तीन अपनी इतना सिलेक्शन उल्लेख कर दी जो अपनी उड़ाजहाजर छवि विचार एक नम्बर धरल दु नम्बर अपनी आलमिरार छवि विचार तीन नम्बर धरल टेबुल छवि विचार एनेको एकाधिक्रमे अपनी उल्लेख कर दी तो आहक बंधुस द्वित पृष्ठ आगे जाऊ तो बंधुस द्वित पृष्ठ द्वित पृष्ठ लिखा धरने तीन नम्बर जेने प्रार्थी बक्तव्य दी बंधुस इते तीन नम्बर कैसे मैं और घोषणा करूँ जो मैं जो अनुसूचित जाति जनजा लोक है तैयार हमें इतना उल्लेख कर मैं और घोषणा करूँ जो मैं अनुसूचित जाति जनजा एज लोक जी राज्य भारत संविधान अधीन स्वीकृत अनुसूचित जाति जनजाति आपुनी कौन तो अनुसूचित जनजाति जाति इतना उल्लेख कर और जो अनुसूचित जाति जनजा नाते अपनी एक उल्लेख नाले अपनी डेस्क मारि दिय कटि दिये जो प्रयोज्य नए तो तलब उल्लेख कर अमानतर धन आनी टका अमानतर धन अर्थात सिक्यूरीटी मानी कि जमा कर रसिद नम्बर तो उल्लेख कर दी सोफाले प्रार्थी शहीद तो करे तारीख दी दी तार तलब आज मह उपायुक्त महकुमाधिपति प्राधिकृत विषय पूरण कर प्रार्थी केन्डिडेट कर एक ना ये अफिस चिंता करा हक बंधुस तीन नम्बर पृष्ठ ले जाऊँ बंधुस एमार मनोनयन पत्र तृत्य पृष्ठा इते जो चाँ ते देखा जा मनोनयन पत्र रचित और मनोनयन पत्र परीक्षा सम्बन्धी जाननी इतना विशेष गुतपूर्ण एक ना ये अंश मनोनयन पत्र राखी और प्रार्थी प्रस्तावक सही लब इत प्रार्थी फिल आप विशेष एक ना जद जो अफिशर पर विचार तेज अपनी फिल आप कर दी पे इतना नियमते आसलते यू अफिसे फिल आप विषय कारण मनोनयन पत्र क्रमिक नम्बर इते कि तलब जीत सही आए उपायुक्त महकुमाधिपति प्राधिकृत विषय सही सीकार इतना प्रार्थी फिल आप विशेष एक ना बी भाव जो अफिसे जो समय अभाव जो प्रार्थी फिल आप कर दी दिए तैयार हम फिल आप कर दी पे इत अवश्य इतना प्रार्थी प्रस्तावक सही तो खूब प्रयोजन इतना अफिसे इत सही राखी एट टुकुरा पिछर ये रिशिप्ट हाथ दी दी केन्डिडेटक प्रस्तावक दी दी नमिनिक दी दी इतना रिशिप्ट दु क्या जे फर्म तो नमिनेशन पेपर तो जमा हुआ इतना दिया हल रिशिप्ट दिए और तारेगे के मनोनयन पत्र परीक्षा करीख इतना उल्लेख कर दी सीकार रिशिप्ट सको प्रार्थी सचेतने रखा प्रयोजन ये रिशिप्ट लो निजर रखा तो खूब प्रयोजन ये आसे आम मनोनयन पत्र आम के फिल आप करपर्क तो बंधुस आहक आम मनोनयन पत्र जी आम आम जी बाचनी जी की बाचनी कर चिन्ह प्रतीक चिन्ह बाचनी कर निर्दलियों प्रार्थी है तेज प्रतीक चिन्ह जी बाचनी कर लगे प्रतीक चिन्ह आम कि बाचनी कर पारिम सही सम्पर्क आम चाह लो तो बंधुस प्रार्थीगढ़ी जो निर्दलियों प्रार्थी है ते जीतु निजे प्रतीक चिन्ह बाचनी कर लगे एकाधिक्रमे तीन प्रतीक चिन्ह बाचनी कर प्रार्थीगढ़ी जो क्या आंचलिक नाबा राष्ट्रीय राजनैतिक दल स्वीकृति प्राप्त राजनैतिक दल है तेज निर्दिष्ट जीतु प्रतीक चिन्ह आसे तैयार बाचनी ना कि निर्दलियों प्रार्थी है एक कटा आम एक इते लिस्ट दिया जीक सिम्बल आज प्रतीक चिन्ह आज ये आम बाचनी कर पारि बंधुस एयसे एफिडेविट सको प्रार्थिये पंचायत सको प्रार्थिये जी एफिडेविट दाखिल कर लगे एफिडेविट ए अर्थात शपतनामा यू परिशिष्ट चार ए इत दाखिल कर लगे अर्थात एनेक्सार फोर ए जी प्रफर्मा कर धार्य कर दिखे यू दाखिल कर सको व्यक्ति अर्थात इते अपनी जिको पंचायत प्रतिनिधि हिसाब से नमिनेशन दाखिल विचार यू दाखिल कर लगे अपनी एफिडेविट तो इतने दिया डेस्क दिया फ्रम डेस कन्स्टिटिवेन्सि अर्थात आपुनी जो जिलाषद निर्वाचन खेल विचार से तेनालीर जिलाषद समस्या नाम नम्बर और नाम उल्लेख कर और जो अपनी पंचायत सभापत नमिनेशन दाखिल करते पंचायत नम्बर और पंचायत नाम तो उल्लेख कर कन्स्टिटिवेन्सि इतना तलब लोक एफिडेविट आई श्री इतना नाम तो लिखक प्रार्थीगढ़ सन अफ डटार अफ वाइफ अफ जो महिला है डटार अफ हम ते जो महिला जो विवाहित है छाली ना जो विवाहित है तेज वाइफ अफ हजबेडर नाम तो लिखी दिये एज तो लिखक जी भोटार तलिका उल्लेख आए अनुसरी रेसिडेन्ट अफ इतने ठिकना तो लिखी दिये 
এইখিনিত বিশেষ করবলগা একো কাম নাই যেহেতু এই কামখিনি আপনি যুক্ত এগারী অধিবক্তার জড়িয়ে করাব লাগিব যো এডভকেটর ওসর যাব লাগিব সেই কারণে এইখানে এডভকেটেই যাবতীয় খেলে ফিল আপ করব মাত্র আপনি ইনফরমেশন খিনি এডভকেটক দিলেই হব ইয়ে দিয়া হয়েছে যে আই হ্যাভ ফাইল্ড মাই নমিনেশন পেপার্স ফর দ্য এবভ ইলেকশন অর্থাৎ উপর উল্লেখ করা যে কনস্টিটুয়েন্সি তার পঞ্চায়েত নির্বাচনের মানে নমিনেশন পেপার দাখিল করল দুই নম্বর আছে আই বিলং টু দ্য কেটেগরি অফ জেনারেল আনরিজার্ভ বা এস সি এস টি যুক্ত হয় সেই মতে টিক চিন দিব সে মানে হয় বলে লিখব যদি এস টি হয় এস সি লিখব এস টি লিখব যদি জেনারেল হয় অর্থাৎ আনরিজার্ভ হয় তেন্তে আনরিজার্ভত ইয়ে জেনারেল আপনি টিক মার্ক দিব বাকিখিনি স্ট্রাইক অফ করব অর্থাৎ কাটি দিব এটা আছো তিন নম্বর লো ইয়ে আছে ডেট ইন কানেকশন উইথ মাই কেন্ডিডেটশিপ ফর দ্য এবভ ইলেকশন আই এম সাবমিটিং দ্য ইনফরমেশন বিলো এ রিকোয়ার্ড ইন বিলো এস রিকোয়ার্ড ইন কানেকশন উইথ সাবসেকশন ওয়ান এন্ড সাবসেকশন টু অব দ্য সেকশন ওয়ান ইলেভেন অব দ্য আসাম পঞ্চায়েত এক্ট ইয়ে যখন ইনফরমেশন দাখিল করবল আছে আপনি এফিডেভিডত এই পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত আইন উনৈশো চুরানব্বই সনের যে যাবতীয় ধারা মতে আপনি যেখানে ইনফরমেশন দিবল আছে সকল ইনফরমেশন আপনি দিব বলে আপনি ইয়াত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আপনি শপতনামা দাখিল করলে ইয়ার অন্যথায় করলে যেহেতু আপনি দায়বদ্ধ ইয়ে সক এ বি সি ডি বলে কিনা ইয়াত দিয়ে আছে আপনি যে ইনফরমেশন লাগে এইখানে আপনি দিলে ডেট আই হ্যাভ নট বিন ডিক্লেয়ার্ড এস আনসার্টিফাইড আনসার্টিফাইড অর আন ডিচার্জ ব্যাংকরাপ্ট বাই এনি অথরিটি অর্থাৎ আপনি যদি কোনো ব্যাংক নাইবা বৃত্তীয় অনুষ্ঠানের পর কোনো টাকা ধারে লোল সেই টাকাখিনি পরিশোধ করব নয়া ব্যক্তি হিসাবে যদি আপনার ঘোষণা করা হয়েছে কোনো কর্তৃপক্ষ যদি ঘোষণা করেছে যে আপনি ঋণ পরিশোধ করব নয় তে এগারী ব্যক্তি তাহলে এই আপনি ইলেকশন খেলি নয় সেই কারণে ইয়াত উল্লেখ করা হয়েছে আই হ্যাভ নট বিন ডিক্লেয়ার্ড অর্থাৎ মো কেউ ঘোষণা করা হওয়া নাই মোক মানে ঋণ পরিশোধ করব নয় ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা করা হওয়া নাই বি নম্বর আছে ডেট আই হ্যাভ নট বিন ডিক্লেয়ার্ড এস স্টাউট অর্থাৎ লিগেল পিটিশনার একমতে আপনি কোনো ঠক প্রবঞ্চনা বলে কেউ ঘোষণা করা হওয়া নাই এনেকই অর্থাৎ তিন নম্বর আছে ডেট আই এম নট সিট আছে আই এম নট এনজয়িং এনি সার্ভিস অর প্রফিট আন্ডার এনি গভর্নমেন্ট অর গভর্নমেন্ট অর্থাৎ আপনি কোনো পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশন বা সরকারি বা অর্ধ সরকারি তে কোনো অনুষ্ঠান আপনি কোনো পদত অধিষ্ঠিত হয়ে থাকা নাই অর্থাৎ চাকরি করে থাকা নাই ডি নম্বর আছে ডেট আই এম নট এ ডিফল্টার অফ এনি টেক্স অর্থাৎ আপনি কোনো পঞ্চায়েত অধীন পঞ্চায়েত আইনের অধীনত দিবল যান টেক্স আছে সেইবিল আপনি ডিফল্ট হওয়া নাই অর্থাৎ আপনি সেই টেক্সখিন যাবতীয় টেক্স আদায় দিছে নাইবা কো কো অপারেটিভ সোসাইটির পর যান যাবতীয় লেনদেন আসিল সেইখানে আপনি ক্লিয়ার করেছে ইত আছে আই ডন্ট হ্যাভ মোর দেন টু লিভিং চিলড্রেন অর্থাৎ আপনার দুটাতক অধিক মানে সন্তান নাই বলে আপনি ইয়াত উল্লেখ করব কারণ জনসংখ্যা নীতি অনুসরি আর পরবর্তী সময়ত পঞ্চায়েত রাজ আইন সংশোধনী অনুসরি দুটাতক অধিক সন্তান থাকা পিতৃ বা মাতৃ পঞ্চায়েতের নির্বাচন খেলব নব্য দুই হাজার ওঠর সনের মার্চর আগত যদি দুটাতক অধিক সন্তান আছে নির্বাচন খেলব পড়ি এই সম্পর্কে মোট একটা ভিডিও আছে মানে ডেসক্রিপশন দিবলে যত্ন করি এফত আছে মাই এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন অর্থাৎ আপনি কোন পদত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব সেই অনুসারে যেহেতু নির্দিষ্ট করা আছে শিক্ষাগত অর্হতা সেই অনুসারে আপনি লিখি দিয়ে কি পাস করেছে আপনি লিখি দিয়ে এনেক আপনি এইখানে উল্লেখ করে দিব তলত দিন তারিখ ইয়াত উল্লেখ করব কোন তারিখত করলে কোন মাহত করলে ইয়াতে আপনার কেন্ডিডেটর ফুল সিগনেচার করব কত করলে ইয়াত আর তারিখটা উল্লেখ করে দিব আর এইখানে আপনি সিগনেচার তলত দিয়ে আছে সলেমলি এফার্মড এন্ড ডিক্লেয়ার্ড বিফোর মি অর্থাৎ এইখানে আপনি প্রতিজ্ঞা করলে আপনি শপথ কাড়িলে কার আগত সিগনেচার অফ অথরাইজড অফিসার অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট করে দিয়া সরকার নির্দিষ্ট করে দিয়া যদি কেন অথরাইজড অফিসার আছে নাইবা নটারি পাবলিকর আগত করবেন নাইবা এক্সিকিউটিভ মেজিস্ট্রেটর আগত আপনি ইয়াত এই আপনি শ্রণ করবেন শপথ করবেন তলত সিল মারি দিব এইখিনিতে বন্ধুসক এটা কথা গুরুত্ব দিব লাগিব যদি আপনি নটারি পাবলিকর অফিসত যদি এই আপনি এফিডেভিট শপতনামা করে তে আপনি কাইন্ডলি একটা কাম করব আর নটারি পাবলিকত এন্ট্রি রেজিস্টার নটারি পাবলিকর যে রেজিস্টার বুক আছে তাতে এন্ট্রি করে একটা নম্বর বহাই দিব দিব কারণ এই কেতিয়াবা দেখা যায় যে এইটো কারণে বহু সময়ত ডকুমেন্টবিল মানে ভেরিফিকেশন অসুবিধা হয় সেই কারণে এই নটারি পাবলিকর ওসর যেটা করব সেই অফিসার তাতে আপনি অফিসিয়াল রেকর্ডত রেকর্ড করে ইয়ে নম্বর এটা বহাই দিব দিবল দিব তো বন্ধুসক এইখানে আসছিল আমার যাবতীয় নমিনেশন পেপার ফিল আপ আর এফিডেভিট ফিল আপ সম্পর্কীয় কথা আশা করছো ইয়ার জড়িয়ে দুই এজন ব্যক্তি কিছু পরিমাণে হলেও অল্প উপকার হব আর যদি আরো কোনোবা ব্যক্তির উপকার হব বলে ভাবিছে তেন্তে বন্ধুসক কাইন্ডলি আপনাদের এই ভিডিওটি অন্য কারোবার শেয়ার করবলে অনুরোধ জানাইছো আর